മോമാൻ കിഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കണ്ടേ സോ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മയണൈസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റുണ്ട് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങളും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് മുട്ട മുഴുവനായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് അര സ്പൂൺ വിനഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ യെല്ലോ മസ്റ്റാർഡ് ക്രീം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് തുറന്നു നോക്കി കുറേശ കുറേശ്ശായി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചെടുക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യം അടിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വീണ്ടും തുറന്നു നോക്കി കൺസിസ്റ്റൻസി റെഡി ആകുന്നത് വരെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന മയോണൈസിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള മയോണൈസ് തന്നെയാണിത് രണ്ട് മുട്ട കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള മയോണൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് തുറന്നു നോക്കി കുറേശ കുറേശ്ശായി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചെടുക്കുക ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജാറ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മയണൈസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ കിട്ടില്ല മയണൈസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ പരുവത്തിലാകുന്നത് വരെ അടിച്ചെടുക്കുക ഈ പരുവത്തിലായ ശേഷം കാ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഓയിൽ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുത്താൽ ആ മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന ഓയിൽ റെഡിയായി കിട്ടും ഇത് ഇതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്പാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മയണൈസ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു എയർടൈറ്റുള്ള കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ആക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതൊരു ഏഴ് ദിവസം വരെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കു വെക്കാൻ കഴിയും നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നാം വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി എടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക എല്ലാവർക്കും റംസാന്റെ ആശംസകൾ സോ വി വിൽ സി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ ബൈ